ഹായ് ഡിയേഴ്സ് ഞാനൊരു ഫിഷ് ബിരിയാണി റെസിപ്പിയാണ് കാണിക്കുന്നത് ബിഗിനേഴ്സിനൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ മെത്തേഡാണിത് പ്ലീസ് വാച്ച് ആൻഡ് ഹോപ്പ് യു ലൈക്ക് ദ വീഡിയോ ആദ്യം തന്നെ ഒരു ഫ്രൈയിങ് പാൻ എടുത്തിട്ട് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ടു ടു ത്രീ ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴുക്കുക അതൊന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം കുറച്ച് റൈസിൻസ് അതായത് ഉണക്ക മുന്തിരി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇട്ട് അതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ക്യാഷ്യൂ നട്ട്സ് ആണ് ക്യാഷ്യൂ നട്ട്സ് ഇതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് എത്രയാണ് ആവശ്യമുള്ളത് വെച്ചാൽ അതെടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടെടുക്കുക ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടെടുക്കാൻ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും അത് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ഗീൽ നിന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാം ഇതേ ഗീൽ തന്നെ ഞാൻ നൈസായിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്ത പത്ത് ഉള്ളി ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ജസ്റ്റ് ഇതിലൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ വഴറ്റിയെടുക്കണം നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ക്യാഷ്യൂ നട്ട്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഉണക്ക മുന്തിരി ഇപ്പം നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഉള്ളി ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നത് വരെ വഴറ്റിയെടുക്കണം ഞാനിവിടെ മീഡിയം സൈസായിട്ടുള്ള മൂന്ന് ഉള്ളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതായത് ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് നെയ്യിൽ നിന്ന് കോരിയെടുക്കാം ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ പരത്തി വെക്കാം ചൂടാറുന്ന സമയത്ത് കട്ട പിടിക്കാതിരിക്കാനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഞാനിവിടെ ഒന്നര കിലോഗ്രാം കിങ് ഫിഷ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് ഞാൻ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി കുരുമുളക് പൊടി അതുപോലെ തന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇതെല്ലാം കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് മീനിൽ നന്നായിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് ഞാനൊരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് ഇത് ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം ഇത് പകുതി വേവാനേ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നമ്മൾ ബിരിയാണിക്ക് ദമ്മ ഇടുന്ന ടൈമിൽ അത് ഒടഞ്ഞു പോകും ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് കറിവേപ്പില അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അടച്ച് വെക്കുക നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വരാനാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഒരുപാട് നേരം ഫ്രൈ ചെയ്യരുത് ഏകദേശം ഹാഫ് കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് മാറ്റിയെടുക്കാം ഓരോന്നായിട്ട് ഇനി അടുത്തത് ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ട റൈസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനാണ് ആദ്യം ഒരു വലിയ പാൻ എടുക്കുക അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിക്കുക ഞാനൊരു മൂന്നാല് ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ഓയിൽ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി അതിലേക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് പീസ് കറുകപ്പെട്ട ഗ്രാമ്പു അതുപോലെ തന്നെ ഒരു തക്കോലം ഒന്ന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണിത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒന്നര പിടി അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള ഉള്ളി അതിലിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക അതൊരു ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആകുന്നത് വരെ വഴറ്റിയാൽ മതി അടുത്തത് ഇനി അരിയാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഞാനിവിടെ ഒന്നര കിലോഗ്രാം ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ജീരകശാല റൈസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം ഈ പാനിലിട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം ഒരുപാട് ടൈം ഒന്നും ഇത് ചൂടാക്കിയെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മതിയാവും നെക്സ്റ്റ് ഇനി ബിരിയാണി മസാല പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനാണ് ഇതിന് വേണ്ടി നേരത്തെ ഫിഷ് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള അതേ എണ്ണയിലേക്കാണ് ഞാനിവിടെ ഉള്ളിയിട്ട് വഴറ്റുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പത്ത് എണ്ണ ഉള്ളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് മീഡിയം സൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഉള്ളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്കൊരു വൺ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പിട്ടതിന് ശേഷം വഴറ്റിയെടുക്കാം ഉള്ളി പെട്ടെന്ന് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആവും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപ്പിടുന്നത് അതേസമയം ഞാനിവിടെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള അരിയിലേക്ക് ഞാൻ ആറ് കപ്പ് അരിയാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഡബിള് പന്ത്രണ്ട് കപ്പ് ചുടുവെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മീഡിയം സൈസ് ക്യാരറ്റ് തിന്നാക്കി അരിഞ്ഞതിന് ശേഷം സാവധാനത്തിൽ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം പകുതി വേവുന്നത് വരെ അടച്ചു വെക്കാം ഇതേ സമയം ബിരിയാണി മസാലയ്ക്കുള്ള ഉള്ളിയുടെ കളറെല്ലാം മാറി വന്നിട്ടുണ്ട്
ആറെണ്ണം മീഡിയം സൈസ് ആയിട്ടുള്ള തക്കാളിയാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കാം എന്നിട്ട് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം അതേസമയം റൈസിലെ വെള്ളമെല്ലാം വറ്റി അത് പകുതി വേവായിട്ടുണ്ട് ഇത് തുറന്ന് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിനുള്ള കൂടുതലായിട്ടുള്ള സ്റ്റീമൊക്കെ ഒന്ന് പുറത്തു പോകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി വീണ്ടും ബിരിയാണി മസാല പ്രിപ്പറേഷനിലേക്ക് വരാം ഇവിടെ തക്കാളി നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു പിടി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള മല്ലിയില പകുതി പുതിയനയില ആദ്യം ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പിടി ഉള്ളി ഹാഫ് ടേബിൾ സ്പൂൺ വലിയ ജീരകപ്പൊടി കാ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒന്നേകാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എരിവ് കൂടുതലാണോ കുറവാണോ വേണ്ടതെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് മുളക് പൊടിയുടെ അളവ് കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്താൽ മതി കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ബിരിയാണി മസാല മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ഒരു വലിയ ലെമണിൻ്റെ ജ്യൂസ് ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം മീനിൻ്റെ പീസസ് ഒക്കെ ഈ ഗ്രേവിയിലേക്ക് വെച്ചതിന് ശേഷം നന്നായി ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് വെക്കാം കുറച്ച് സമയം അതവിടെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം ഞാനൊരു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ആണ് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി ബിരിയാണി ദം ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് അതിന് ആദ്യം വേണ്ടത് ഒരു വലിയ പാൻ എടുത്ത് അതിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഫിഷ് ബിരിയാണി ദം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം വേവിച്ച് വെച്ച റൈസാണ് ലെയറാക്കി വെക്കേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ഫിഷ് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഫിഷിൻ്റെ ഗ്രേവി വെക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് ചൂട് പിടിച്ച് അത് ഉടയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യം തന്നെ റൈസ് വെക്കുന്നത് ഇനി അതിലേക്ക് മല്ലിയിൽ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഉള്ളിയാണ് നമുക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ ക്യാഷ്യൂ നട്ട്സും മുന്തിരിയാണ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ കുറച്ച് ബിരിയാണി മസാല അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഗ്രേവി വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇത് പതിയെ വെച്ച് കൊടുക്കണം ഫിഷൊന്നും ഇടയാത്ത രീതിയിൽ വേണം വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇനി വീണ്ടും റൈസാണ് ലെയറാക്കി വെക്കേണ്ടത് സെയിം മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് ഇനി വീണ്ടും ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് കുറച്ച് നെയ്യ് അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സ്റ്റീം ഒന്ന് പുറത്ത് പോവാതെ നന്നായി കവർ ചെയ്ത് വെക്കുക മുപ്പത് മിനിറ്റ് നേരം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം അത് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനുശേഷം വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം അങ്ങനെ ഫിഷ് ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്